தொடர்ந்து விரைவு செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள திரையரங்குகளில் வாகன நிறுத்த கட்டணத்தை மறுநிர்ணயம் செய்ய தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது திரையரங்குகளில் வாகன நிறுத்த கட்டணம் குறித்து இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கு விசாரணையில் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் விமான நிலையம் ஆகிய பகுதிகளை ஒப்பிடும்போது திரையரங்குகளில் அதிகபட்சமாக இருபது ரூபாய் மட்டுமே கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாக மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து திரையரங்குகளில் வாகன நிறுத்த கட்டணம் குறைவாக இருப்பதாக கருத்து தெரிவித்த உயர்நீதிமன்றம் இதில் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்தது திரையரங்குகளில் வாகன நிறுத்துவதற்கான கட்டணத்தை மறு நிர்ணயம் செய்யவும் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது அதிமுக பொதுக்குழு செல்லாது என்ற தனி நீதிபதியின் தீர்ப்பை எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை தீர்ப்பளிக்க உள்ளது சென்னை மாநகரத்தில் கடந்த ஜூலை மாதம் பதினொன்றாம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து உயர்நீதிமன்றத்தில் ஓ பி எஸ் வழக்கு தொடர்ந்தார் இதை விசாரித்த தனி நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் அதிமுக பொதுக்குழு செல்லாது என தீர்ப்பளித்தார் இதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்த எடப்பாடி பழனிசாமி தனி நீதிபதியின் உத்தரவு கட்சிக்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளதாகவும் அதை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரியிருந்தார் விசாரணையின் போது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் துரைசாமி மற்றும் சுந்தர் மோகன் அமர்வு வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர் இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் வெள்ளிக்கிழமை காலை பத்து முப்பது மணிக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளது மின் கட்டணத்தை உயர்த்த விதிக்கப்பட்டிருந்த இடைக்கால தடையை நீக்கி சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு நூற்பாலைகள் சங்க தலைமை ஆலோசகர் கே வெங்கடாச்சலம் மற்றும் சிலர் உயர்நீதிமன்ற கிளையில் தாக்கல் செய்த மனுவில் மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தில் இரு உறுப்பினர்களில் ஒருவரான சட்டத்துறை உறுப்பினர் இல்லாத நிலையில் மின் கட்டணத்தை உயர்த்த கோரும் மின்வாரியத்தின் மனு மீது நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் ஒரு உறுப்பினர் மட்டுமே உள்ள நிலையில் கூட்டம் நடத்துவது சட்டவிரோதம் என்றும் தெரிவித்திருந்தனர் அவ்வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி சட்டத்துறை உறுப்பினர் இல்லாமல் மின்கட்டண உயர்வு கோரிக்கை மனு மீது இறுதி உத்தரவு பிறப்பிக்கக்கூடாது என இடைக்கால தடை விதித்தார் இது தொடர்பாக மேல்முறையீடு செய்த தமிழக அரசு சட்ட உறுப்பினர் பணியிடத்தை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அதற்கான நபரை தேர்வு செய்யும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் இடைக்கால தடை காரணமாக அரசுக்கு பெரும் இழப்பு ஏற்படும் என்றும் தெரிவித்திருந்தது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் எஸ் எஸ் சுந்தர் மற்றும் ஸ்ரீமதி அமர்வு தனி நீதிபதியின் உத்தரவிற்கு தடை விதித்து எதிர் மனுதாரர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டனர் சென்னையில் மழை வெள்ள தடுப்பு பணிகள் விரைந்து முடிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் கே என் நேரு தெரிவித்துள்ளார் திருச்சியில் ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபம் காவிரி படித்துறையில் தமிழ்நாடு பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் தீயணைப்பு துறையினர் சார்பில் வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்பது தொடர்பாக ஒத்திகை நடைபெற்றது இதனை ஆய்வு செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கே என் நேரு சென்னையில் பல்வேறு காரணங்களால் வெள்ளத்தடுப்பு பணிகள் தாமதமாகியுள்ளதாக தெரிவித்தார் குறித்த காலத்தில் ஏன் அந்த பணி நடைபெற்று முடியவில்லை என்று சொன்னால் கீழே நிறைய ஒயர்கள் போகிறது மின்சார ஒயர் போகிறது டெலிபோன் ஒயர் போகிறது பாதாள சாக்கர திட்டம் அந்த அந்த மெட்ரோ வாட்டர் பைப் லைன் போகிறது இதையெல்லாம் ஒன்று ஒன்றாக எடுத்து இதையெல்லாம் தாண்டி அந்த பணி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது நிறைய வெள்ளம் பாதித்த இடங்கள் இந்த முறை பாதிக்காது ஏன்னா அதுக்கு உள்ள முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் எடுக்கப்பட்டு விட்டன விருதுநகரில் ரயில்வே மேம்பாலத்தில் ஆட்டோ மீது கார் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்து தொடர்பான பதை பதைக்க வைக்கும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி உள்ளது ராமமூர்த்தி சாலை மேம்பாலம் வழியாக மாந்தோப்பை சேர்ந்த முத்துக்கண்ணன் தனது காரில் சென்றார் அப்போது முன்னால் சென்ற வாகனத்தை கவனக்குறைவாக முந்தி செல்ல முற்பட்ட போது எதிரே வந்த ஆட்டோ மீது கார் மோதியது இந்த விபத்தில் நேதாஜி நகரைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் சண்முகம் மற்றும் முத்துக்கண்ணன் இருவரும் நல்வாய்ப்பாக காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர் கொடைக்கானல் அஞ்சு வீடு ஆற்று பகுதியில் வெள்ளத்தடுப்பு ஒத்திகையில் மீட்புப் படையினர் ஈடுபட்டதை பொதுமக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர் கெங்குவார் ஓடைப்பகுதியில் கரைபுரண்டோடும் வெள்ளத்தில் ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அப்போது கனமழை வெள்ளம் நிலச்சரிவு உள்ளிட்ட பேரிடர் காலங்களில் தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபடுவது முதலுதவி சிகிச்சை அளிப்பது குறித்தும் தத்ரூபமாக நடித்து காட்டப்பட்டது அத்துடன் வெள்ளம் ஏற்படும் போது ஆற்றை எப்படி கடப்பது என்பது குறித்தும் செய்து காண்பிக்கப்பட்டது ஒரு ஒரு கம்பு ஒரு ஐந்து அடி கம்பு வச்சுக்கணும் ஒரு கயிறு துண்டு கயிறு இருக்கணும் இது மாதிரி சின்ன சின்ன உபகரணங்கள் இருந்தால் தான் நம்ம ஆற்ற கிடைக்கணும்
திருப்போரூர் கந்தசாமி கோயில் மற்றும் ஆழவந்தார் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான நிலத்தில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பை நான்கு வாரங்களை அகற்ற தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது திருப்போரூர் கந்தசாமி கோயில் மற்றும் ஆழவந்தார் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான ஐநூற்று ஏக்கர் நிலம் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளதாகவும் அதனை அகற்ற கோரியும் ஜெகநாதன் என்பவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் ஆக்கிரமிப்புகளை கடந்த மே மாதத்திற்குள் அகற்ற உத்தரவிட்டது எனினும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாததால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் திருப்போரூர் கந்தசாமி கோயில் மற்றும் ஆழவந்தார் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான நிலத்தில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை நான்கு வாரங்களில் அகற்றி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கும் இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கும் உத்தரவிட்டது நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை அருகே தாய் யானையுடன் சேர்த்துவிடப்பட்ட குட்டி யானை தொடர்ந்து உடன் பயணிப்பதை வனத்துறையினர் உறுதி செய்தனர் மசனகுடி அருகே காட்டாற்று வெள்ளத்தில் அடித்து வரப்பட்ட குட்டி யானை ஒன்றை கடந்த இருபத்தொன்பதாம் தேதி வனத்துறையினர் மீட்டனர் இதையடுத்து அதன் தாயுடன் சேர்ப்பதற்கு வனத்துறையினர் தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டனர் புதன்கிழமை தாய் யானையின் இருப்பிடத்தை கண்டுபிடித்த வனத்துறையினர் குட்டி யானையின் மீது மண் மற்றும் சாணத்தை பூசி அதனுடன் அனுப்பி வைத்தனர் இந்நிலையில் குட்டி யானையை தாய் யானை தொடர்ந்து அரவணைத்து செல்கிறதா என்பதை ட்ரோன் கேமரா மூலம் வனத்துறையினர் கண்காணித்தனர் அப்போது குட்டி யானை அதன் தாயுடன் உற்சாகமாக பயணிப்பதை உறுதி செய்தனர் ஒய்கூர் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக சீனா செய்யும் அடக்குமுறை மனித நேயத்திற்கு எதிரானது என ஐநா மனித உரிமை அமைப்பு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது துருக்கியை பூர்வீகமாக கொண்ட ஒய்கூர் முஸ்லீம்கள் சீனாவின் ஜின்சியாக் மாகாணத்தில் பல நூற்றாண்டுகளாக வசித்து வருகின்றனர் அவர்கள் மீது கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக கடும் அடக்குமுறையை ஏவி வரும் சீனாவுக்கு எதிராக அமெரிக்கா பிரிட்டன் கனடா உள்ளிட்ட நாடுகள் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகின்றன இதனையடுத்து ஜின்சியாங் மாகாணத்தில் ஐநா மனித உரிமை அமைப்பு கள ஆய்வு செய்த நிலையில் அது தொடர்பான அறிக்கையை வெளியிடக்கூடாது என சீனா அழுத்தம் கொடுத்தது இந்நிலையில் தனது பதவிக்காலம் முடிவடைவதற்கு பதிமூன்று நிமிடங்களுக்கு முன்பு அறிக்கை வெளியிட்ட ஐநா மனித உரிமைகள் அமைப்பின் தலைவர் மிச்சேல் ஒய்கூர் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக சீனா இயக்கியுள்ள சட்ட திட்டங்கள் மனித தன்மை அற்றவை என குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஆனால் இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்துள்ள சீனா தங்களுக்கு எதிரான சக்திகளால் புனையப்பட்ட பொய் அறிக்கை என கூறி அதை நிராகரித்துள்ளது முற்றிலும் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள கருப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கான தடுப்பூசி சில மாதங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் பதினைந்து முதல் நாற்பத்தி நான்கு வயது உடைய பெண்களை தாக்கும் புற்றுநோய்களில் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது ஆண்டுதோறும் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் பாதிப்பு கண்டறியப்படுகிறது மேலும் ஓராண்டில் எழுபத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன இந்நிலையில் இந்த கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கான தடுப்பூசியை முழுக்க முழுக்க இந்தியாவிலேயே சீரம் நிறுவனமும் மத்திய உயிரி தொழில்நுட்பத்துறையும் இணைந்து தயாரித்துள்ளன இதன் அறிவியல் நிறைவை அறிவிக்கும் நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் பங்கேற்றார் தடுப்பூசியின் அறிவியல் நிறைவு என்பது ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தியின் அடுத்த கட்டமாகும் இதனைத் தொடர்ந்து இன்னும் சில மாதங்களில் தடுப்பூசி இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வரும் என சீரம் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி அடார் புனவாலா அறிவித்துள்ளார் நேஷனல் ப்ரோக்ராம் and in a few months the vaccine will be launched and i can assure everyone is going to be very affordable it's going to be substantially lower than what is available today um, you know from manufacturers across, across the globe garpapai vai puttu noi kana tadupoosiyin vilai 200 mudal 400 rupai varai nirnaikapadum endrum indaandu irudhil podu veliyil virkapadum endrum poonavala arivittullar mudalil arasu nirvanangal valiyaga tadupoosi virpanai seiyapadum endrum பின்னர் படிப்படியாக தனியார் நிறுவனங்கள் இணைத்துக் கொள்ளப்படும் என்றும் பூனவாலா கூறினார் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கான தடுப்பூசியை இந்தியாவிலேயே தயாரிக்க சீரம் நிறுவனத்திற்கு இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு மையம் அனுமதி வழங்கியது தடுப்பூசிக்கான பரிசோதனைகள் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இந்தியாவின் பனிரண்டு இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டன இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கட்ட பரிசோதனைகள் முடிந்த நிலையில் ஜூன் மாதம் எட்டாம் தேதியன்று தடுப்பூசி தயாரிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது தடுப்பூசி பரிசோதனைக்காக நாடு முழுவதிலும் இருந்து இரண்டாயிரம் தன்னார்வலர்கள் பங்கேற்றனர் தடுப்பூசி மூலம் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு காரணமான ஹியூமன் பாபிலோமா நுண்கிருமி ஏற்படுவதை தடுக்க முடியும் என சீரம் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது பரிசோதனையின் போது தடுப்பூசி 
ஹியூமன் பாபிலோமா நுண்கிருமிக்கு எதிராக ஆயிரம் மடங்கு வேகத்தில் செயல்பட்டதாக நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் தக்காளி சண்டை திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது ஸ்பெயினின் வீதிகள் செக்கச் சிவந்து காணப்பட்டது குறித்து விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு தக்காளி சட்டினி முதல் கெச்சப் வரை தக்காளி நாதிக்கம் உலகம் முழுவதிலும் பரவி கிடக்கிறது அப்படிப்பட்ட தக்காளியை வைத்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் திருவிழா கொண்டாடுகிறது ஸ்பெயினின் பியோனால் நகரம் ஆகஸ்ட் மாதம் கடைசி புதன்கிழமையில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் தக்காளிகளை ஒருவர் மீது ஒருவர் வீசி சண்டை போடுவதுதான் விதிமுறை இந்த திருவிழாவில் பங்கேற்க விரும்பும் வெளிநாட்டு பயணிகள் தலா பன்னிரண்டு யூரோக்கள் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் அவ்வாறு கூடிய சுமார் இருபத்தி இரண்டாயிரம் மக்கள் தக்காளி வருகைக்காக காத்திருந்தனர் பின்னர் பெரிய ட்ரக்குகளில் சுமார் நூற்று முப்பது டன் தக்காளி கொண்டு வரப்பட்டது ட்ரக்குகளில் வரும்போதே அதிலிருந்த சிலர் தக்காளிகளை தூக்கி எரிந்து நிகழ்ச்சியை தொடங்கினர் வீதியின் நடுவே வந்த பின் ட்ரக்கில் இருந்த தக்காளிகள் கொட்டப்பட்டன பின்னர் பொதுமக்கள் கையில் கிடைத்த தக்காளிகளை எடுத்து பிறர் மீது வீசி எரிந்து உற்சாகமாக கொண்டாடினர் ஒரு மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியால் அந்த வீதியே தக்காளி கூழால் சிவந்து காணப்பட்டது பலர் அதில் உருண்டு புரண்டு புகைப்படங்களாக எடுத்து தள்ளிய நிலையில் சிலர் வீதியில் படுத்து டொமேட்டோ பாத் எடுத்து உற்சாக மிகுதியில் கழித்தனர் பின்னர் அந்த மக்களில் சிலரே வீதியை சுத்தமும் செய்தனர் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் தக்காளி அதிகம் விளைந்திருந்த பகுதிகளில் உள்ளூர் குழந்தைகள் தக்காளியை வீசி எறிந்து சண்டையிட்டுக் கொண்டதை கண்டே இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கப்பட்டதாக தகவல்கள் குறிப்பிடுகின்றன கிலோ தக்காளி நூறு ரூபாயை எட்டும் போதெல்லாம் ஆத்திரப்படும் நமக்கு இந்த கொண்டாட்டம் கொஞ்சமல்ல நிறையவே உஷ்ணத்தை தருவதாக உள்ளது இத்துடன் எட்டுத்திக்கும் என்று நிறைவு பெறுகிறது அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு